One day will come. I'm the kind of town. When every knee will bow. I'm the kind of town. Jesus removes your death. For you, brethren, this is an image of this. How our tongue works. If our tongue steers us in the right direction, then we go the right way. Хотите, я вам сказать несколько секретов об языке? Can I give you a few secrets about your tongue? Я не попрошу вас высовывать всех языки, чтобы показать, как вы красивы. I'm not going to tell you to stick out your tongues to show you how beautiful they are. Но вот Лена, она работает в медицине. But Lena, she works in medicine. Она, возможно, докажет, что это так или не так. And she might prove or disprove what I'm about to say. Что язык это единственный элемент в нашем теле. That the tongue is the, the only organ or element of our body. В котором находятся все восемь мышц. In which there are only eight muscles. Это единственный элемент в нашем теле, который никогда не устает. This is the only part of our body that never grows tired. Who here ever said that my tongue is tired of talking? You could say my hands are tired of working. My legs are tired of walking. I haven't met a single person that said I'm sorry but I'm tired of talking. Even if people say this, it means that they just began talking and there's a few more hours of conversation that's going to happen. No one has ever said oh my tongue is so tired of speaking. This is the only part of our body that never gets tired. Apostle James writes, verse 5, even so the tongue is a little member and boasts great things. See how great a forest a little fire kindles. Who here smokes? Who can give me a match? I'm just kidding. This is a test for the people here in the audience. A small match. You just light it. You throw it in the forest and a big forest is in flame. But you might say the match is so small. I practically didn't even say anything. I just made a small match. I just threw it and the forest was gone. A few years ago, if you live here in Oregon, one Slavic family, this was a great gossip in Oregon at that time. They were driving in their car, they threw a match in the forest, and the forest began to, uh, began, became inflamed in such a level. For weeks, firefighters tried to put out the fire, and they were able to put out the fire. 
чего это произошло? Why did this happen? Из большого какого-то пожара? Because of some great fire? Маленькая спичка. A small match. Апостол Аков пишет. Apostle James writes. То же самое наш длинный. The same way our tongue. Язык. Our long tongue. Маленькая вещь. Small thing. Но так много зажигает вокруг. But it lights so many things around us. Маленькое слово, A которое сказано с нами. That was said against us. Но так много вреда или пользы оно делает. But brings so much good or bad to our lives. Amen. Amen. И некоторые люди говорят. Some people say. Но я же извинился. But потом. I apologized Но afterwards. Но я же попросил прощения. But I asked for forgiveness. Но я же сказал, ну ты вывел меня. But I said, oh, uh, and then. Ты, ты заслужил это. But I said, oh, you deserved it. Но спичка была кинута. But the match was thrown. И огонь стал гореть. And the fire began to shine or burn. Иногда даже простое мое извинение. Sometimes even a simple apology. Это хорошо извиняться. It's good to apologize. Но это недостаточно, чтобы сразу все нормализовалось. But sometimes it's not enough for everything to normalize. К примеру, если вы едете со мной в машине. For example, if you're driving with me in a car. Я когда еду в машине, я сразу думаю про тысячу вещей. When I'm driving in my car, I'm thinking about a thousand different things. Хотя мужчина не может думать про тысячу вещей в то же самое время. Even though it's not possible for a man to think about a thousand different things at once. Я тоже не могу, но стараюсь. I sometimes I also can, but I try. И к примеру, вы выходите с моей машины. For example, I leave my car. И я захлопываю дверь. And I shut my но не дай бог, но ваша рука оказывается между дверями. But God forbid, your hand was in the door gap. Я открываю дверь, и ваша рука превратилась в репешку. And I shut my door, and your hand is crushed. Она кровоточит. It bleeds. Я подхожу к вам. And I come to you. Я говорю, извините меня, пожалуйста. I said, I'm so sorry. Вы говорите, ну я прощаю тебя. You say I forgive you. Но отвези меня в больницу. But bring me to the hospital. Потому что у меня все пальцы переломаны. Because all my fingers are broken. Вы извинились, правда же? You apologized. Вы сказали, как бы, что вы сожалеете. You said that you regret what you've done. Но это не значит, что ваша рука исцелилась в то же самое время. But it does not mean that your hand healed at this very moment. Что иногда это идет процесс какого-то времени. Sometimes there's a process of time. Чтобы те отношения, for the fellowship or relationships, или те слова, которые мы сказали в чей-то адрес, or the words that we said against someone, они прошли процесс исцеления. For them to go through the process of healing. Вот почему мудрый Аков пишет. This is why why James writes. Он пишет мне прежде всего. He writes to me first of all. И чуть-чуть он пишет каждому из нас. And he writes a little bit to each and every one of us. То есть каждый раз. Meaning that every time. Когда мы думаем что-то сказать. We think of saying anything. Особенно если это в гневе. Especially it's in wrath. Апостол Аков говорит остановитесь. Apostle James has stopped himself. Затормозите. Stop yourself. Нажмите на тормоз. Press on the brakes. Если тормоз не поменяет, включайте ручник. If the brake doesn't work, use your hand brake. Остыньте. Calm down. Потому что наши слова, because our words, они имеют огромную силу. They carry great power. Как маленькая спичка. Like a little match. Она может зажечь все. It could burn everything. Испарить весь лес. And burn down the entire forest. Как руль в этом корабле. In the same way, this wheel on the ship. Которая может огромный корабль. That can direct this great ship. Вынести не туда. Into the wrong place. Уверьте, что сила есть в словах. Do you believe that there is word, the power in our words? Кто из вас верит, что я могу сказать некоторые предложения? Who here believes thinks I could say a few words? И мое служение кончилось. I could say a few sentences and my entire ministry will end. Меня выгонят из церкви. Правда же? Есть некоторые служители, они сказали фразу. There are some ministers who said a phrase. И потом они каялись, потом они извинялись. And they repented and they apologized. Сказали, мы вас прощаем, но больше не приходите. And people said, we forgive you, but do not come back. Одна известная певец в бывшем Советском Союзе. Man. Ну, женщина. Oh, one famous senior in the former Soviet Union. Ее карьера шла настолько вверх. Her career was going so high. Ее стали приглашать сниматься в фильмах. Она была очень популярна. People invited her to be in films. She was very, very popular. И она открыла один фонд. And she opened up a fund. Который помощь талантливым людям. It was a fund to help talented people. Ее пригласили на телевидение. And she was invited to a television program. И говорят, для кого предназначен этот фонд? And she said, who are these funds made for? И она говорит, этот фонд не предназначен для хромых, для слепых, для Таких вот людей слабых. And I said that this fund is not made for the weak, for the lame, for the, for the people that don't know, for the lonely. Он предназначен для только супер талантливых людей. She said I only made this fund for the super talented people. И там в зале сидели другие артисты. And there in the audience there was other uh, artists. Которые усыновили, удочерили слепых, хромых и глухих. Who adopted the blind, the lame, the deaf. И они сказали в этой передаче, program, если у тебя такое сердце, heart, которое унижает таких людей, мы не будем работать вместе с тобой. И многие партнеры отказали ей в концертах. Она больше неизвестная артистка. No artist. Несколько предложений, которые она сказала в телевидении, разрушила всю ее карьеру. Есть сила в словах, которые мы There's с вами говорим. Апостол Павел Яков пишет дальше. И язык огонь прекрасно неправда. 
And the tongue is a fire, a world of iniquity. Язык в таком положении находится между членами нашими. The tongue is so set amongst our members. Что скверняет все тело. It defiles the whole body. И воспаляет круг жизни. It sets on fire the course of nature. Будучи сам воспаляем от гиены. And it is set on fire by hell. То есть Яков говорит, наш язык, если он в плохом неправильном месте работает. Meaning that James is saying that our tongue, if it's not in the right place, он берет источник от источников зла. It takes its source from the source of evil. Он берет источник самой гиены. From the source of hell. Если наш ребенок сказал что-то не так, if our child said something wrong, кто из вас наказывает только его язык? Who here only punishes their tongue? Говорит, высуни язык. You say, stick out your tongue. Что-то не так сказал, я тебя по языку, да? Because you said something wrong, I'm gonna hit your tongue. Но вы в угол ставите всего ребенка. No, you put the entire child in boundaries. И ребенок не может сказать, слушай, но это же язык мой, это не я. You someone could, no one could say, oh, it's my tongue, it's not me. Дай мне погулять вместе с моими друзьями на улице, а язык накажи. You can, oh, I could go outside and play with my friends, but punish my tongue. Но мы знаем, что язык это часть всего тела. But we know that the tongue is a part of the whole body. Если язык что-то не то не наговорил. If a tongue says something wrong, должно страдать все тело. The entire body suffers. Почему в семьях происходит развод? Why is there divorce in families? Мы же не разводимся с языком, да? We're not divorced the tongue. Ну, она или он не то наговорил, я все язык с тобой разводил. If he or she said something wrong, I divorced your tongue. We divorced the entire person. The woman or man. Because tongue is such a member in our body. It defiles the entire body. Verse 7 it says, For every kind of beast and bird, of reptile and creature of the sea, is tamed and has been tamed by mankind. But the tongue, no man can tame. Can I give you some bad news? Your beautiful tongue, no one can tame. No one. The Apostle James writes further, It is unruly evil full of deadly poison. I have an idea. Сделать специальную табличку. Make a special sign. Знаете, когда пишется так осторожно, опасно, да там? You know, sometimes there are signs that says danger. А повесить на наши языки? We could put it on our tongues. Такой, я хожу так осторожно, у него язык. And I walk, and every time someone looks at me, they say danger. Он может воспалиться. This his tongue can be inflamed. Он может уничтожить. It can be kindled. It can destroy. Осторожно. Be careful. Я как пишет, это не удержимое зло, он исполнен смертоносного яда. And James writes, it's an unruly evil, full of deadly poison. Им благословляем Бога и Отца. With it we bless our God and Father. И им проклинаем человека. And with it we curse men. Сотворенных по подобию Божьему. Who have been made in the similarity of God. Мы приходим в церковь. We come. Come to church. We raise our hands. We yell glory to God. God, you're so good. God, you're so wonderful. Then we get in our cars. And the person that is made in the image of God that looks like God we say you're bad. You're terrible. You're, you're bad. We come to our jobs. We say the same thing. Apostle James says, how is it possible the same tongue that just now was saying good things in awe of God in three minutes it turns around and it curses people that are made in the image of the same God из тех же уст исходит благословение и проклятие. Он говорит, не должно. Не должно. Не должно так быть. Братья, течет ли из горького, из одного отверстия источника сладкой горькой воды? Does a spring send forth fresh water and bitter water from the same opening? И братья, которые сидели там в зале? And the brothers who sat there? Не, конечно же не течет. No, of course not. Он говорит, ну, ну, ну. Ну, логически. Think logically. Идет источник. There's a water source, Может быть, stream. чтобы сладкое и горькое было в том же самом источнике. Can it be possible that the stream is both bitter and sweet? Вся аудитория говорит, нет. The whole auditorium would say, no, it's not possible. Of course not. И он говорит. Then he says. Может ли can самокомница приносить маслины и виноградные лоза с моквы? A fig tree, my brethren, bear olives, or a grapevine bear figs. И вся опять аудитория говорит, нет, Яков, конечно же нет. And then suddenly everyone in the auditorium said, no, of course not. Что за глупый вопрос это задает? What a stupid question you're asking. Он говорит, также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Thus no spring yields both salt water and fresh water. Он говорит, если в природе. He says if in nature. 
это невозможно. It is impossible. Это нереально. It is not realistic. То наш человеческий язык. Then our human tongue. Это просто чудо. It's just a miracle. Скажите, наш язык это чудо. Won't you say our tongue is a miracle? В природе этого не может быть. In nature it's not possible. Наш язык. Our tongue. Он и хороший и плохой. Can speak both good and evil. Делает то же самое время. At the same exact time. Я говорит, не должно так брать и быть. James said it should not be so. Не должно так брать и быть. It ought not to be so. И вы дальше думаете, ну как там быть дальше? And further we are thinking, how does it be? What do we do? Яков объясни нам. James explained to us. А знаете, что он говорит? You know what he says? Все это конец, аминь, я пошел домой. That's it. I'm going home. That's it. That's the end of my sermon. Если мы читаем Яков, он даже не объясняет дальше, что нам делать. If we read James, he doesn't even tell us what to do. Как нам поступать? So how do we act? И знаете, чем он это говорит тебе и мне? And you know why he says this to you and me? что никто не может обуздать наш язык. No Мы не можем сказать мне пять лет. Say, old, я уже большой. И я теперь язык у меня, и я правильные слова говорю. Old, Апостол Иаков говорит, пока мы живем. Says, as as live, каждый день нашей жизни. Lives, мы должны помнить, remember, что язык это руль. Что wheel, язык это спичка. Mash, что язык это утил. И каждый день, который я живу, and every day that I live, я тоже должен знать, что есть сила в моих словах. Сила кого-то поднять. Power to raise someone сила кого-то ободрить. Power to сила кому-то помочь. Power to help Или someone. силу уничтожить. Power to destroy. И поэтому каждый день моей жизни я проживаю с одной мыслью. Господь, помоги мне. Lord, help me. Дай мне силы Give me power укротить сегодня мой язык, to my tongue, чтобы мой язык my tongue, был источником благословения для A source of blessing to someone. A source of healing to someone. A source of resurrection to someone. I'm going to be concluding my word. I'm going to be concluding my word. Three words I want us to remember. First word is remember. If you write down, write down. If you're taking notes, write down the words remember. We must remember the power of the words. 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 We must remember the power of the words
Mark is a witness. He was there. Everyone else who was sitting there at the barber shop. All the other barbers that were sitting there. There was such silence in the entire place. No one was cutting anything. No one was getting cut. Everyone was sitting and looking at me. And listening to what I was saying. And with Mark we were leaving that place. And I was saying, listen. When will you pray for me? Pray for me when you come next time. I can't wait for my hair to grow out. Like Samson. To come there to that barbershop. And make it a barbershop of healing. Of hope, repentance and salvation. In the name of Jesus Christ. Because God gave us a weapon. He gave us words. He gave us a tongue. Through which we can give people hope. Chance, salvation and healing. In the name of Jesus Christ. Number two. Number two. The word submit. We understand that on our own we cannot tame our tongue. No matter how hard we try, we'll surely say something foolish. Say something wrong. May every morning, let me say, Lord, I submit myself to you. And the smash that's in my hand, it's my tongue. I submit it to you. Lord, take my tongue, take my words into your hands. Steer it. Who here believes that a, that a match can bring just as much good as it can evil? It could burn down a forest or it could bring the same match. Lord, may the tool that you gave me. May people receive warmth through it. Light through it. May people receive warmth through it. Light 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 Confess. If we see that we did something wrong, or said something wrong, confess that you did something wrong, or admit that you did something wrong. Ask for forgiveness before people or before God. Today I'm ready together with my brothers and sisters to proclaim God's words to your life, to your fate, to your situation. If today you're here, and you want to say, God, speak your word into my life. I heard many words. And maybe I myself said those words. But may your word, the word of your blessing, of your breakthrough, of your healing, may it speak into my life. May it outweigh and may it take out all those other words that were spoken unto me or that I spoke unto others. And let us all close our eyes in the presence of God. And I'm ready right now to proclaim those words. The words on the basis of the word. And if today somebody in this building you want to hear words of blessing towards your life into your future into your body into your situation and if you want to so that we can speak this word into your life of victory of life of healing raise your hand if that is you, if you want that, and I want to pray with you, and if you lifted up your hands, please come up front so that we can pray for you personally. Come up front in the name of Jesus. And if you did not lift up your hands, but if you feel like you want to hear those words, words of victory, words of hope, hope words of resurrection, in the name of Jesus, Jesus. So come up first. So that together we can proclaim those words and to break all those words that were spoken unto you. That heaviness 
говорит. The Bible says. Или Иисус говорит. And Jesus said. Если ты скажешь горе. If you say to the mountain. Что ты сделаешь для этой горы? What do you say to this mountain? Ты скажешь этой горе. You say to this mountain. Ты повелишь этой горе. You will command this mountain. Ты сдвинешься в море. To move. И ты скажешь это вере. And you will say this with faith. Что гора возьмет. И она начнет передвигаться. Сегодня по вере. Мы будем провозглашать твой адрес. Я прошу братьев и сестер. Подождите людям, которые спереди. И просто начните провозглашать. Во имя Иисуса. Начните провозглашать. Братья служители, сестры, подождите. Обнимите этих людей. Просто начните провозглашать. Господь, я благодарю Тебя за власть, которую Ты дал мне провозглашать Твое Слово. Я благодарю Тебя за Твое чудотворное, сильное, славное Слово. In the name of Jesus. Я провозглашаю жизнь. I proclaim life. Вашу судьбу. Into your life. Я провозглашаю прощение. I proclaim forgiveness. Во имя Иисуса. Into your life. Я провозглашаю воскрешение. I proclaim resurrection. Ваших надежд. Into your lives. Я провозглашаю победу. I proclaim victory. Я провозглашаю исцеление. I proclaim healing. Я провозглашаю Божью мудрость. I proclaim God's wisdom. Я провозглашаю Божью благодать. I proclaim God's glory. Я провозглашаю Божью милость. I proclaim God's mercy. Я провозглашаю Божий прогресс. I proclaim God's progress. Я провозглашаю Божью радость. And God's joy. Я провозглашаю God's peace. God's peace. God's healing. In God's healing. Into you. In your relationship. Into your relationship. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I proclaim every mountain. A, a mountain of every addiction, of every sin, of every sickness, in the strength of word that God has given us, I proclaim for these mountains to be uprooted and to move into the waters. In the name of Jesus, I proclaim a new season, a new hope. In the name of Jesus. Больше не хвост, а ты голова. You are not the tail, but you are the head. Ты больше, чем победитель. You are more than victorious. В Иисусе Христе. In Christ Jesus. Он есть твоя надежда. He is your hope. Он есть твой мир. He is your peace. Он есть твое исцеление. He is your healing. Отец, я благодарю тебя. Father, I thank you. За твою благодать и милость. For your, for your mercy and grace. Я молюсь за всех людей, которые смотрят нас онлайн. Где бы ты ни находился, Божья благодать, она там в твоей комнате. И она приходит к тебе. И покрывает тебя. Во имя Иисуса. Я приказываю твоей горе. Горе слов, которые были возложены в твоих плеч. The mountain of words that was placed upon your shoulders. Я повелеваю во имя Иисуса. And I uproot it in the name of Jesus. Передвинуться в море и раствориться. To move into the waters. В море Божьей любви. Into the waters of God's love. Божьей милости. Of God's mercy. И Божьей благодати. In God's glory. Какая была ни была гора. Whatever it could have been. Любое море. Whatever ocean. Оно может поглотить эту гору. It can absorb this mountain. Это море Божьей любви. Because it is a motion of God's love. Отцовской любви. A fatherly love. Божьей милости и благодати. Of God's mercy and grace. Я говорю всяким горам. And I speak to all those mountains. Раствориться. To be uprooted. В любви нашего Господа Иисуса Христа. The love of our Lord Jesus Christ. Господи, пусть капелька в каждой капелька твоей воды. And Father, may every drop of your ocean. Оно покроет и впитает наше тело и наш организм. May it cover us and may it just saturate us, Lord. Во имя Иисуса. In the name of Jesus.